Ya, leo ayo TV tuko Iwambi mkoa Mbeya. Hapa ni maeneo ya Mbalizi Road kama nilekea Mbalizi kuna mashamba yako pembeni. Uh, tuko na mzee mmoja yeye ni mlemavu wa mgumu, ana mgumu mmoja lakini ni mkulima. Hajaacha. Japo ana ulemavu lakini na jembe lake yuko shambani na analima vizuri tu. Hana shida yoyote. Anakwambia yeye hawezi kukaa kuomba omba analima, asubiri msaada. Ngoja tupate stole yake kwa ufupi. Yeye ni nani na kwa nini ameamua afanye hivi? Wengine tunaoona huko Dar es Salaam au mikoani wanaoomba msaada, lakini yeye amekataa msaada yuko analima. Tumsikie anaitwa nani? Mzee unaitwa nani? Kwa jina anaitwa Lucas A Kayuni. Ni mzaliwa wa Wairege, nimekulia Irege, nimehamia hapa Mbeya kwa ajili ya kuja kutafuta maisha. E, hapa naishi hapa nani <coughs> mtaa wa Rumbira kata ya Iwambi. E, niliamua kushika jembe nikiwa na maana kwamba nilishindwa e, maamuzi ya kwamba nianze kuwa umbaomba kutokana na kwamba uwezo wa kulima ninao. E, japo isipokuwa mashamba sina lakini uwezo wa kulima ninao ndicho kilicho nifanya kwamba niamue kwa hiari yangu kulima. Eh. Na kwanza watu wangependa kujua ajali ulipata mwaka gani? Na nini kilikufanya sasa uh, uache kwenda labda ngine kuomba omba na ukaja huku? Asante. Ajali nilipata mwaka 94. Eh nilipopata ajali mwaka 94 nilikaa kama miaka mitatu. Baada ya miaka mitatu nilipougulia nikaamua kwamba nifanye angalau biashara ya nani kutoka hapa kwenda Zambia lakini kutokana na mikiki mikiki mingi ya humo kwenye shughuli mbalimbali hizi za biashara nilishindwa kuvumilia nikaamua kurudi kwenye kazi ya kilimo niliamua mwenyewe sikutaka kwamba labda mtu anilazimishe ni kwa hiari yangu maamuzi yangu sahihi ambayo niliyaona ili nishike jembe mwenyewe Ah, kwa nini ulikataa siku kupata msaada kwa ndugu na watu wengine kama wengine ambao tumezoea baadhi ya wale mavu wako wanaomba misaada na nini kwa wanyama mavu kama wako lakini wengine wana, wako tu wanaomba au vijana wengine wana nguvu kabisa ambazo wako vizuri na vijini kwa wana mashamba lakini hawaendi kushughulisha huko wanasubiri ajira serikalini ajira serikalini kwa nini uliamua kuja kulima Asante niliamua kulima kwa sababu gani nilikuta uwezo ninao wa kulima akili ninayo ya kufanya kazi sasa ile omba omba ya kwamba nisubiri misaada ambayo huenda ni nikawa naomba misaada hiyo misaada isinikute lakini kwa hapa nilipo nalima ardhi Mungu ametupa ya bure ipo nalima kwa hiari yangu na nguvu zangu na ndo maana naendesha maisha yangu kwa njia ya kilimo Siwezi kuomba msaada kwamba eti nikakae barabarani au niende mjini kwenda kuomba msaada na hali uwezo wa kulima ninao. Ndiyo kitu ambacho nakikataa kwa hiari yangu hata awe baba mzazi naye nilikataa kwamba sitaki anipe msaada. Mpaka leo hivi unavyoniona najishughulisha mwenyewe kwa ajili ya njia ya kilimo. Yeah. na kwa kawaida wewe huwa unaweza kulima kiasi gani kwa ekali labda labda huwa unalima ekali moja au mbili au ngapi hapo ndio kujua wewe unalima kiasi gani kwa ekali kwa wastani ni ambazo naweza kabisa kuhudumia ni ekali mbili ambazo ndo na, na zimudu kabisa ila nikiwa na familia yangu basi hata heka tano nafikisha lakini kwa wastani wangu peke yangu ni ekali mbili na mudu Na huwa unaanza kulima kwa muda yani unaanza kulima kwa muda gani kuanzia asubuhi paka jioni au tu unalima tu asubuhi baki fika saa 4 saa 5 unapumzika au inakuaje hapo Nashukuru huwa naanza nafika asubuhi kuanzia saa moja, nalima mpaka kwenye mida ya saa saba, narudi na pumzika kwenye mida ya saa kumi tena narudia shambani kwa hiyo mpaka giza linitoe Ya yeah, uh, tumeona unalima paka kando kando, kando ya barabara hii ya Mbalizi Road. Uh, je, eneo hili ni lako ambalo unalima ama ni ume ume ume, ume, ume lipataje? Nashukuru hili eneo sio la kwangu, ni eneo la serikali. Hii ni nani ni eneo la barabara kuu. Kwa hiyo nimeshavamia tu hapa kutokana na kwamba shamba kamili sina. Ila tu ningependa sana kwamba labda kama wadau wangepatikana kwamba angarau nipate warau shamba au nipate msaada wa kupata shamba lilo 
kamili la kwangu nilimiliki nitashukuru sana kwa hali hiyo lakini hapa nimevamia tu ni eneo la serikali yeah, na katika shamba hili lina ukubwa gani ambalo umelilima na umelima kitu gani e, hapa nina kiasi cha robo tatu yani haijakamilika heka hapa nimelima nani ni nyanya ndo ninazo endelea kuzishughulikia hapa ndio na kwa mwaka jana ulivolima ulilima nyanya robo tatu na hivyo E, nililima ni kieneo hiki iki, iki ploti robo tatu hii nilihudumia mpaka nikavuna kwa wastani nilikuwa natoa wastani wa gari tani mbili yani mpaka moja na nusu na kiasi gani ulipata ili kuwa kwa inspire wengine watoke sasa kule walipo waje huko kwenye kulima Uli, mta, yule alilima nyanya okay, alipata kiasi gani yani, yani faida yako ulipata kiasi gani nashukuru E, kwa wasta ni hapa, japo niliangukia bei chafu. Tenga moja la lenye unani ukubwa wa debe tisa. E. Nilikuwa na uza shinge fukumi kumina mbili. Lakini kutokana na hali yenyewe bei ilikuwa mbaya, basi wasta ni nilipata kiasi cha shilingi milioni moja na laki saba. Jende. E, ndicho ni hicho kipata hapa. Jende. Na... Na uli investi kiasi gani, nani uliwekeza kiasi gani kwa ajili ya kupata paka hiyo Kwenye kwanza kilimo hivi kununua mbegu, kununua mbolea Na wani kiasi gani ambacho uliweka Asante, mtaji nilio tumia Toka mbegu, mbolea Na madawa ya kudumia nyanya zenyewe Nilitumia kiasi cha shiringi laki nne na sabini Na mpaka nikauza, nikapata milioni moja na laki saba Japo bei ilikuwa ni mbaya lakini nashukuru Mungu nilipata kipato ambacho nilizika nacho. Ya, yeah. ah, twende kwenye issue ya kifamilia. Uh, wewe ni baba ni mtu mzima. Uh, labla una una familia na una watoto au ni Ndiyo, nina familia, nina watoto nani nina vijana ambao nalea wapo watano. E, japo kuna wanafunzi wa, watatu wameshamaliza nani shule. Hawa wawiri ndo wako shule. Mmoja yuko shule ya msingi, mungine yuko sekondari. Ndiyo, wuna miaka minga pila? E, mimi hapa nilipo nina miaka msina mbili. Ndiyo. Na kitu gani sasa ungependa uh, wa Tanzania amba wanawezo wawezi kukusaidia ili kufanikisha kwenye kilimo chako iki. Uh, utoke hapo wende mbele zaidi. Sabu uwe mwenye mesima hutaki kuwa omba omba mtani kuomba usaidiwe nini. Nini sasa unapenda haba wakufanikishe tu iki ukaya ujitegeme shambalako metulia ulime taika zaidi ya hii ilo boweka uluganari. Na shukuru ndogu mtangazaji. Mingependa wa <coughs> wadau wanao nisikiriza hapa. Ningependa kwamba nipate msaada angarau wa shamba. Hata ekali tatu za kumiriki mimi mwenyewe ambazo niziendeshe mwenyewe nitashukuru sana Eiza labda nipate pembejeo za kilimo kama vile mbolea eh nitashukuru na madawa pia nitashukuru